بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور نیو ٹاپک وچ از آلسو یور پارٹ آف یور پریکٹیکل ورک سو وٹ از ہیماٹولوجی لیبارٹری اور وٹ از دا رول آف ہیماٹولوجی لیبارٹری ان ڈائگنوسس اینڈ ہو آر ہیماٹولوجسٹ اینڈ وٹ از دی امپورٹنس آف ہیماٹولوجیکل لیبارٹریز وی ول we will see uh, blood banking and hematological uh, importance in our uh, uh, next few lectures so uh, today we are going to start uh, introduction of hematology laboratory now first question was okay, what is hematology laboratory and at the end of the lecture uh, you will understand uh, okay, Uh, what we need what we required for the what we required for the for a good hematology uh, hematology laboratory and what uh, what should be the precautionary measures to enter in uh, laboratory uh, especially in hematology laboratory Uh, uh now if we want to introduce uh, hematology laboratory a uh, hematology actually is a branch of uh, pathology or uh, laboratory sciences or medical laboratory sciences which deals with the uh, study of blood uh, function of blood composition of uh, blood uh, abnormalities in blood cells uh, or diseases present in uh, blood or especially due to uh, defects in cell composition cell abnormal values so uh, everything jo, which is which is present in the blood which is related with the blood cell uh, is uh, can be deal in the hematology laboratory the laboratory uh, <coughs> Uh, the uh, physician uh, or pathology is sep- uh, specialized for the in hematology laboratory or known as uh, hematologist um, a hematology laboratory offers a wide range of tests using automated technology diagnosis of hematological disorders uh, so uh, there are many automated uh, techniques are available nowadays and uh, uh, we can perform manual methods for the study uh, for uh, our research purpose for our study so uh, automated methods are automated automation is uh, obviously is a rapid is a, a rapid way of uh, counting or is a rapid way of uh, diagnosis as well so uh, we prefer automation but obviously automation is uh, a, a automated also automation is not so cheap so uh, and uh, and uh, uh, automation is uh, required a uh, workload so uh, any laboratory which is which has uh, enough workload so automation uh, will be um, automate uh, the use of automate automation uh, will be uh, very good way uh, for the early diagnosis or early reporting uh, for various blood disorders so in next slide we are going to discuss some important requirements for hematology laboratory Uh, in general uh, requirements uh, uh, hematology laboratory need a microscope uh, you uh, you well know about the microscope as for centrifugation centrifuge centrifuge for various test incubator for the sterilization dry of the test tubes and a, a spectrophotometer micro hematocrite centrifuge is same uh, for balanced mechanical shakers western grain tubes uh, western grain tubes usually uh, used in the manual uh, method of uh, esr to perform manual esr uh, western grain tubes are required uh esr tube stand uh, for manual functioning uh, nowadays we have many automated esr counter which uh, which can uh, which can uh, diagnose or which can uh, uh, interpret result within few minutes uh, but in manual method we have to wait for uh, minimum for an hour uh, now bone marrow biopsy apparatus uh, bone marrow biopsy needles uh, or also uh, all also also required in hematology laboratory so bone marrow procedure um, should be done in hematology uh, premises thoma red and white cell pipettes these are the red cell these are pipettes specified 
specified prepaid tube racks, sahelis operators. These actually operators used for the measurement of hemoglobin, a manual method for hemoglobin refrigerator to store all these uh, all all uh, require all uh, chemicals uh, at uh, at uh, cold temperature. Blood collection tubes. Uh, many blood collection tubes are used in the hematology laboratory, especially EDTA. EDTA tube and test uh, test tubes and syringes as well. A few uh, few uh, other requirements, other uh, few other things are glass slides and bakers. So these are all glass wear or glass associated things required for the hematology laboratory. Now some uh, few chemicals also required for essential for the uh, for in hematology laboratory like sodium chloride, normal saline, uh, sodium chloride salt uh, used in many purposes, ammonium oxalate, potassium oxalate, trisodium citrate, EDTA. These all are anticoagulant to perform manual mixing of blood with any anticoagulant uh, so you should uh, you should have some anticoagulant uh, in your laboratory but nowadays we have uh, we have uh, already prepared tubes in which already uh, uh, already uh, calculated amount of uh, anticoagulant is present so we if any laboratory is uh, is uh, is is, uh, is don't have any type of anticoagulant uh, in uh, in large bottles or in safe manner so uh, it is uh, it is not a big deal so you can uh, you can buy a tubes with already or commercially prepared tubes with uh, different uh, anticoagulants so ammonium oxalate potassium oxalate trisodium citrate and most importantly edda uh, is uh, edda ethylene diamine tetraacetic acid is an uh, all are important uh, anticoagulants uh, similarly, formal citrate is also an important uh, anticoagulant. Hickel's man fluids, normal saline is also required. Ethanol and methanol is used for the fixation of many slides, many blood smears, or many other uh, bone marrow slides. Hydrochloric acid is mostly used for, you can use for the sterilization or in many other purposes. Albumin, bovine albumin uh, used in many, in few tests, potassium cyanide, potassium ferricyanide, and uh, sodium carbonate, sodium metabisulfite, uh, sodium metabisulfite used in a uh, few tests like osmotic fragility test or uh, sickle cell, uh, sorry, sickle in sink in sickle cell anemia testing. So hematology laboratory should have uh, a few of uh, volume of uh, by metabisulfite glacial acetic acid is mostly used for the um, uh, lysis of rbc so in any test also to perform manual uh, testing of wbc's uh, we mostly we can use glacial acetic acid lishman stains uh, some stains used for the study of uh, uh, morphology of rbc's or uh, special stains can also be uh, used a uh, right stain can also be used most more most common right stain is jimza stain sudan blood Black stain, Sudan black B stain is also present in the should also present in laboratory to perform uh, Sudan black B staining and Persian blue stain should also present now a uh, brilliant crystal blue or sodium bicarbonate and many anti like uh, uh, and like uh, uh, many anti uh, should be there for uh, blood grouping uh, like anti a anti b or anti a d should be there and uh, for and the cones anti sera must be there to perform indirect and direct cone test so these are all basic uh, these are all basic requirements for the uh, hematology laboratory uh, so uh, you should well aware of some uh, you should well know uh, about some important chemicals used in hematology laboratory so it's a initial lecture we will discuss uh, uh, with uh, uh, we will discuss the role of different chemicals in different tests uh, another important thing is precautions ke kya kya precautions jo hai wo laboratory mein jaane se pehle leni hai uh, there are uh, uh, there are few uh, guidelines uh, are provided internationally provided by WHO or CDC. There are many uh, all uh, clinical laboratory uh, standards institute 
there are many type there are many uh, institutes which provides many guidelines to enter into laboratory or precautionary to adopt uh, precautionary measures but <coughs> Uh, but uh, uh, we have our own uh, uh, MSDS of Punjab Health Care Commission uh, minimum standard minimum uh, standard minimum service delivery standard so uh, you should uh, you should study these standards uh, to understand minimum requirements for a good lab minimum requirements for a uh, suitable laboratory and another uh, Another important thing, uh, was uh, what precautionary measure should uh, adopt before entering into uh, laboratory or pathology department, or especially in hematology. Uh, so first of all, you should aware uh, that K all samples are uh, uh, dangerous for you. All samples are potentially dangerous for you. It अगर कोई sample आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप के लिए वो sample जो है नुकसान नहीं कर सकता. So it can cause uh, damage to you or it can cause any disease if it get in contact with your blood or any uh, naked wound in your skin. Uh, so uh, जो है आप सैम्पल्स को केयरफुली डील करें अनदर थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के विदाउट मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ग्लव्स एंड कोट विदाउट कोट एंड ग्लव्स यू शुड नॉट डील विद ब्लड सैम्पल्स बिकॉज ब्लड अगर ब्लड जो है वो आपके हाथ पर या जो है सरफेस पर स्प्रेड कर जाता है किसी भी सॉलिड सरफेस पर सो आपको ग्लव्स पहने होंगे तो इट्स तो प्रोटेक्ट रहेंगे आपके हाथ भी बिकॉज देर आर मैनी चांसेस के कोई स्मॉल कट हो हाथ पर और विदाउट एनी ग्लव आप यूज कर आप उस सैम्पल को डील कर रहे हो तो ब्लड जो है वहाँ उस वोन पर जो है उस जो कट है वहाँ से एंटर हो सके उस कट से साथ कोई जम एंटर हो जाए और कोई वायर और बैक्टीरिया एंटर होकर जो कि उस ब्लड सैम्पल में था वो डैमेज कर सके सो यू शुड अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लव्स एंड कोड एंड यू शुड नाउ वेल अबाउट हाउ टू वेयर ग्लव्स स्पेशली हाउ टू वेयर ग्लव्स इट डजेंट मीन के पैकेट ओपन किया एक को पकड़ा दूसरे को पकड़ा और हाथ पे जैसे किया फूक मार के चढ़ा लिया ऐसा नहीं होता सो यू शुड प्रॉपरली नाउ अबाउट हाउ टू वेयर ग्लव्स लैब के अंदर जो काम करना है बहुत ज़्यादा अच्छा और डिटेल के साथ करना है प्रिकॉशंस पर स्पेशली जो है वर्क करना है ठीक है उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारी जो आपने ख़त्म करनी है वो है मोबाइल फ़ोन वाली बीमारी लोग क्या करते हैं ग्लव्स पहन कर भी मोबाइल यूज़ करते हैं और ग्लव्स के बाद भी मोबाइल यूज़ करते हैं ना इमेजिन दिस टोपेडिटी इज के विदाउट ग्लव अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ पे जर्म्स नहीं हैं लेकिन आपने पहले क्या किया ग्लव्स पहने उसके बाद सैंपल डील किया उन्हीं ग्लव्स के साथ आपने क्या किया मोबाइल निकाल लिया सो वो जर्म्स आपके मोबाइल को ट्रांसफ़र हो गए आफ्टर वर्किंग आपने ग्लव्स तो उतार दिए लेकिन जब मोबाइल निकाला वही जर्म्स जो है आपके मोबाइल के साथ आपके हाथों पर वापस आ गए तो ग्लव्स का पर्पज़ तो यूज़ रहा था आपने तो पैसे ज़ाया कर दिए नाउ एन अदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब कभी आप लेबॉर्ट्री से बाहर निकले स्पेशली जो चीज़ें आपके पास हैं उनको स्टेरॉयल अगर कर सकते हैं किसी अल्कोहल पेस्ट सैनिटाइज़र और यानी किसी भी स्टेलाइज मीडिया के साथ उसको ज़रूर स्टेलाइज कर लें एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग के नीडल्स और ग्लास वेयर्स को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो एस ओ पीज हैं उनको फॉलो करें इस्पेशली नीडल्स के लिए क्या होता है कि उनकी जैसे कि सरिंजिज़ हैं उनकी कटिंग की जाती है उनके लिए कटर्स होते हैं तो कटर यूज़ करें ताकि जो है उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जा सके और ग्लास वेयर्स को केयरफुली यूज़ करें ताकि जो है वो अगर कोई ब्रेक हो जाए तो हाथ को डैमेज ना करें और माउथ पेपटिंग जो कि पुराना मेथड था अब लैब्स में लेबॉर्ट्रीज में यूज़ नहीं होता बट इफ़ यू आर डूइंग वर्किंग इन एनी रिसर्च लेबॉर्ट्री एंड यू यू हैव यू हैव डेफिशेंसी ऑफ 
sucker so uh, if you uh, are bound to uh, perform mouth pivoting so uh, be careful uh, first of all mouth pivoting is not recommended way nowadays because number of methods a number of suckers are available in uh, market uh, and proper sterilization of uh, please use reusable glass wheels because uh, pakistan ke andar itne paise nahi hai ke aap logon ko jo hai uh, बार बार एक चीज़ जो है वो ख़रीदी जाए नहीं ख़रीदी जाए तो रीयूजेबल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सो स्टेलाइजेशन ऑफ रीयूजेबल थिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू बिफोर यूजिंग एनी एनी ग्लास वेयर अगेन प्लीज स्टेलाइज इट प्लीज डू स्टेलाइज इट स्पेशली चौबीस घंटे के लिए एक चीज़ को वॉश करके प्रॉपरली ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए या ओवर नाइट के लिए क्या किया जाता है उसको स्टेलाइज कर दिया जाता है एक इनकोबेटर या ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर एक ख़ास टेम्परेचर होता है सो ग्लास वेयर्स और अदर ग्लास वेयर्स के लिए स्पेशली हॉट एयर ओवन को यूज़ किया जा सकता है सो हर चीज़ को स्टेलाइज करने का अपना एक मैथड है सो रीयूजेबल चीज़ों को आप स्टेलाइज करके यूज़ करेंगे ठीक है एंड धैन क्या होता है एक और बात भी याद रखिए मेकअप की चीज़ें लेकर जाना कॉस्मेटिक्स लेकर जाना ज्वेलरी लेकर जाना और हैंड बैग लेकर जाना लेबॉट्री के एरिया में इसे अवॉइड करें दीज आर ऑल आर यूजलेस टोटली थिंग्स और आप इसके साथ कोई इन्फेक्शियस एजेंट वापस अपने साथ ले जा सकते हैं सो बी केयरफुल वाई वर्किंग इन द लेबॉट्री कट और ग्रेजिज स्पेशली ऑन दी हैंड्स मस्ट बी कवर्ड विद वाटर प्रूफ ड्रेसिंग प्रोटो स्टार्टिंग वर्क अगर आपके कहीं स्किन पर कट मौजूद है तो सबसे पहले उस कट को कवर करें उस कट को कवर करके रखें किसी ऐसी चीज़ से जिसपे वाटर डैमेज ना करे या जिसपे ब्लड एंटर दूसरा ब्लड एंटर ना हो सके सो so, इसका मतलब ये नहीं है कि कट है तो मैंने काम ही नहीं करना लेबोरेटरी में ऐसे जो है ये काम चोरी होती है और इसके अलावा जो लास्ट थिंग ये है कि जब अभी आप जो है काम ख़त्म करके निकलें तो आपने उस जगह को अगर कोई जो है जो फोकस्ड पर्सन है उस जगह पर के वो उस जगह को स्टेलाइज करेगा तो वेलन कोड आप उसको कहें अपनी निगरानी में उस जगह को स्टेलाइज करवाएं ताकि जब आप न्यू फंक्शन परफॉर्म करें न्यू काम परफॉर्म करें तो आपको सरफेस से कोई ख़तरा ना हो ठीक है लेकिन अगर जो है वहाँ पर कोई और नहीं है तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं वन परसेंट हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन यूज़ करके अपनी सर्फिस को कॉटन के साथ जो है क्लीन कर सकते हैं तो ये स्टेलाइजेशन के प्रोसेस ये प्रिकॉशनी मेयर को आप लेनी चाहिए हैं ठीक है और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ रह गई है और इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लेबॉर्ट्री में आगे पढ़ लेंगे वो आप लोगों को पता होनी चाहिए थैंक यू सो मच